Witam wszystkich wraz z Daimonem na kolejnym odcinku Humanisty na emigracji. Dzisiaj będziemy się zajmowali książką Nicolo Machiavelli, książę. Machiavelli pisał jakieś 500 lat temu. Zajmował się polityką w ówczesnej Florencji i książka ta jest nieco sławna, aczkolwiek głównie dlatego chyba, że jest też skandaliczna. W powszechnym zrozumieniu Machiavelli jest nauczycielem zła. Ta jego reputacja została nieco wybielona przez Akademię, głównie dlatego, że Akademii nie wypada zajmować się brutalnymi osobami. Brutal, a naukowiec istnieją nieco na przeciwnych biegunach, Ów proces wybielania Machiavelliego najlepiej widać na podstawie rozmaitych tłumaczeń tej książki, w której dokonuje się tłumaczenie nieco interpretacyjne. Wytrwali słuchacze wiedzą, że jestem bardzo uczulony na tego typu tłumaczenia. Właściwie pierwszy odcinek Humanisty na emigracji rozpoczął się moimi uwagami co do polskiej wersji, czy właściwie polskiego tłumaczenia tak zwanego państwa Platona. W tym wypadku yy, niektóre tłumaczenia na języki obce, to znaczy nie włoskie, tego dzieła Machiavelliego, Tłumaczą wirtu, słowo, które bardzo często pada w tym dziele, w bardzo rozmaity i interpretacyjny sposób. Raz jako zaradczość, raz jako umiejętność, w zależności od sytuacji i kontekstu, na podstawie domniemania tłumacza, co Machiavelli miał na myśli. A Machiavelli miał na myśli wirtu i nic innego. I oczywiście, kiedy tak jak w ósmym rozdziale pisze on, iż cnotą nie można nazywać mordowanie ludzi zdrada przyjaciół i rozmaite inne zbrodnie, po czym zaprasza nas, abyśmy wraz z nim rozważali nad cnotą Agoteklesa, który popełnił wszystkie te straszne zbrodnie, to szok, jaki taki sposób pisania musiał wywoływać wśród jemu współczesnych i wywoływał na przestrzeni stulecia jest może nie do zniesienia dla skobieciałych akademików, przynajmniej tak Machiavelli by pewnie ich nazwał, dla których nie przystaje obcować z tak skandalicznym i brutalnym człowiekiem. A zatem oczywiście idą do kosmetyczki, można by rzec, i upiększają go. I po upiększeniu wychodzi na to, że Machiavelli to tak naprawdę jest patriota włoski, 
że jest naukowcem i że to, co wydaje się nam oburzające i skandaliczne, to trochę tak jak na tej samej zasadzie, co nie należy w porze obiadowej czytać o anatomii, o wnętrznościach, ale przecież nie powiedzielibyśmy, że ktoś, kto pisze o wnętrznościach jest nauczycielem zła. Tymczasem ten wybielony, upiększony Machiavelli, który w niektórych wydaniach urasta nawet do rangi demokraty, jest jak najbardziej ucywilizowany i do przyjęcia, ale wtedy jest też mało ciekawy intelektualnie. I To taka sugestia, jakby ciekawe było tylko zło. Jeżeli ubierzemy zło w piękne szaty, to czy przez to czynimy ją ciekawą? Dlatego, że to całe przedsięwzięcie niektórych tłumaczy i niektórych akademików polega na tym, a żeby uczynić Machiavelli'ego ciekawego poprzez to, że ubieramy go w szaty, które wydają się nam do przyjęcia. A jeżeli tak naprawdę jest po prostu złem, w takim sensie, w jakim zły jest zbój czy barbarzyńca, no to rzeczywiście w ogóle nie powinien mieć miejsca w świecie intelektu. Wystarczy po prostu powiedzieć, że jest to ktoś zły. Natomiast tutaj tym pytaniem właściwie wkraczamy w kwestię subtelności jego umysłu. Machiavelli uchodzi za nauczyciela zła, dlatego że jest subtelnym nauczycielem. Co nie znaczy, że zabarwiając go i czyniąc z niego nauczyciela dobra, czy też współczesnego dobra, Czynimy słusznie. Wracamy tutaj do tego punktu, którego bardzo często powtarzam, że należy zrozumieć autora. I Machiavelli, pisząc o cnocie, o wirtu, w bardzo dziwny, uderzająco niekonwencjonalny sposób, bo tu nie chodzi o to, on nie jest filozofem, który podał dziwną definicję cnoty. Nie jest to myśliciel, który napisał traktat, w którym proponuje nam, że dotychczasowe definicje cnoty są w jakiejś mierze wadliwe. Tylko pisząc w sumie krótkie i proste zdania, pisze o cnocie w sposób, który jest niezrozumiały. Który wydaje się nam szokujący. I Machiavelli robi to umyślnie. Chce, ażeby czytelnik przeżył wstrząs. Więc każdy wybielanie Machiavelli'ego, czy to poprzez interpretacyjne tłumaczenie, czy to poprzez bardzo szybkie wnioskowanie, że to, o co mu tak naprawdę chodzi, to jest o to, 
ażeby być taki, jakimi jesteśmy my, czyli zupełnie oświeceni postępowi i współcześni. Tyle, że powiedzmy, że ponieważ pisał 500 lat temu, to nieco mniej zgrabnie mu to wychodzi niż nam dzisiaj. To jest ucieczka przed poważną konfrontacją z poważnym myślicielem. Więc skonfrontujmy Więc skonfrontujmy na chwilę owego poważnego myśliciela. Książka ta zaczyna się jako porada, czy właściwie poradnik dla książąt dotycząca jak utrzymać i poszerzać stan posiadania. Poniekąd jest to związane z faktem, iż książka została napisana dla ówczesnego władcy Florencji, Lorenzo di Medici, jako w pewnym sensie podanie o pracy ze strony Machiavelliego, który był w niełasce, jako że był związany z wcześniejszymi rządami przeciwników rodziny Medici i teraz stara się wrócić do czynnej polityki i pokazać, że jest pożyteczne. A poniekąd oczywiście Machiavelli zaczyna od tego wątku, dlatego że w polityce w jego mniemaniu innych wątków nie ma. W przeciwieństwie do Platona i Arystotelesa i tradycji klasycznej, czy też średniowiecznej, która pyta o dobro wspólne, o sprawiedliwość i rozważa przeróżne ustroje w celu odkrycia najlepszego ustroju, dla Machiavelliego polityka sprowadza się właśnie do posiadania, czy właściwie do stanu posiadania, stato, to co my dzisiaj nazywamy państwo, czyli to nad czym panujemy i do rozszerzania i utrwalenia tego stanu posiadania. Natomiast pod tą powierzchnią Machiavelli proponuje nam nową wizję polityki, która wykracza daleko poza tę pozę, jaką spotykamy w antyczności. Myśmy poniekąd na ten temat już dyskutowali w pierwszym odcinku Humanisty na emigracji, rozważając uwagi trasy Mikusa. Tam zresztą Machiavelli już się pojawił. Mówiliśmy o tym, że tłumaczenie państwa Platona na państwo Platona jest niesłuszne, bo Platon nie pisał o żadnym państwie. Że całe pojęcie współczesnego państwa, czyli stato, czyli stan posiadania, czyli to, nad czym panujemy, bierze się właśnie od Machiavelliego. I tak jest. I teraz wchodzimy w to, co to znaczy. Dlaczego Machiavelli proponuje nam nową wizję polityki? Po części jest to związane zapewne z ambicją, którą Machiavelli oczywiście uważa za cnotę, a po części jest to związane z tym, że jak pisze w 15 rozdziale, do tej pory Treścią polityki były wyimaginowane republiki, które nigdy nie istniały i istnieć nie mogą. Które opierały się o filozoficzne idee dotyczące prawdy, które nie miały nic wspólnego 
sprawną, efektywną. Czyli Machiavelli uważa w skrócie istniejący łady polityczne za głęboko nieefektywne. I tutaj oczywiście znowu wśród akademików jest tendencja, ażeby widzieć u Machiavelli'ego oświeconego patrioty, który stara się wskrzesić antyczny republikanizm w świecie opanowanym przez tyranów monarchów i zabobonów kościoła katolickiego. I oczywiście my mamy tutaj drugie dzieło Machiavelli'ego, Dyskursy nad Lwim, w którym rzeczywiście opierawszy się o historię antycznego Rzymu, radzi w jaki sposób republiki mogą przezwyciężać tyranię. Ale ostrożna lektura i jednej, i drugiej książki prowadzą do wniosku, że nauka Machiavelli'ego jest identyczna w jednym i w drugim przypadku. To jest oczywiście bardzo niepokojące dla wybielaczy jego reputacji, a obiegowa opinia twierdzi, że jest to dowód na jego niemoralność. Bo oto z jednej strony radzi republikanom i republikom, jak mogą zwalczyć tyranię, a z drugiej strony radzi tyranom, jak mają walczyć z republikanami. Natomiast... Trochę taki współczesny pr -owiec. Doradzi każdemu, kto mu zapłaci, żeby wygrał. Tylko, że wykracza daleko poza współczesnych PR-owców. Znaczy, ja, ja, ja rozumiem, że to jest jakby tak, ale tutaj... Ale głównym powodem, dlaczego wykracza daleko poza współczesnych PR-owców, jest dlatego, że współczesny PR-owiec głównie dąży do tego, ażeby w ramach istniejących realiów dany polityk odniósł zwycięstwo. Mhm. Machiavelli dąży do tego, aby polityka odniosła zwycięstwo nad realiami. Żeby panowała nad realiami. Mhm. I powodem, dlaczego doradza z jednej strony tyranów, a z drugiej strony republikanów, sprowadza się do tego, że dla Machiavelli'ego efektywną prawdą jest to, że niezależnie od ustroju, czy jest ustrój monarchistyczny, republikański, dyktatorski, demokratyczny, nieważne. Treść problemów politycznych w każdym ustroju jest dokładnie taka sama. Konieczność to, z czym władza musi się zmierzyć, jest identyczne. I on właśnie przez to, że jest w stanie dokładnie te same porady umieścić w kontekście republikańskim, jak i w kontekście monarchistycznym, pokazuje, że w polityce nie rodzaj ustroju, lecz efektywność władzy jest najważniejsza. Wedle Machiavelli'ego 
czynniki wpływające na efektywność władzy to los, którą on nazywa fortuną oraz cnota. I ocenia on, że oczywisty jest, iż władca, który zdobywa i poszerza swój stan posiadania na podstawie własnej cnoty, jest lepszym władcą niż ten, który zdobywa czy poszerza swój stan posiadania. W Ale lepszym czy bardziej efektywnym, czy bardziej skutecznym? Czy z większą szansą na trwałość? Te wszystkie słowa oznaczają to samo. To oznacza lepszy, tak? No, znaczy, bo no, na pewno lepszy nie może być ten, który jest mniej trwały, czy mniej efektywny, czy... Yy, no, 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 dobrze, no to lepszy dla kogo? Dla siebie samego, rozumiem, tak? Znaczy... To jest już inna trochę kwestia, którą Machiavelli by powiedział, że to jest trochę pytanie bezsensowne, bo filozoficzne. I tym samym jakby właściwie tak, takich pytań należy kasować w oczach Machiavelliego, dlatego że osłabia. Bo tego typu pytania prowadzi tylko i wyłącznie do wątpliwości w czasie, kiedy należy działać. Bo zadajemy sobie pytanie, czy to, co robię, rzeczywiście mi służy, czy nie. Co to znaczy lepsze, tak? Machiavelli bardzo wyraźnie mówi, lepsze jest to, co włada na podstawie własnej cnoty, a gorsze jest to, co włada na podstawie dobrego losu, dobrej pasy. A powód jest też równie oczywisty, dlatego że jeżeli powodem naszego powodzenia jest dobra pasa, to ta pasa może się skończyć. Jesteśmy właściwie zależni od losu. Czyli ta lepszość? To jest niezależność. Tak. Bo niezależność jest definicją władzy. To znaczy władza z definicji oznacza, że nie jesteśmy zależni od, tylko to my kreujemy i to od nas są zależni inni. I Machiavelli podaje czterech przykładów władców, którzy dla niego są przykładami najlepszych. Pomówmy trochę o dwóch z nich. Mianowicie o Mojżeszu i Romuluse. Z Mojżeszem jest to tyle ciekawie, że Machiavelli pisze, że o Mojżeszu nie będzie pisał. Dlatego, że Mojżesz był tylko wykonawcą woli boskiej. Potem, zgodnie zresztą z tą bardzo subtelną formą pisania, jaką prezentuje Machiavelli, rozpisuje się on na temat Mojżesza, ale już w tym pierwszym zdaniu, w którym Machiavelli pisze, że o Mojżeszu pisać nie będzie, napisał bardzo dużo. Dlatego, że pisząc, iż o Mojżeszu pisać nie należy, bo był on tylko wykonawcą woli Pana Boga, Machiavelli pokazuje nam na przykładzie, na czym polega władza wykonawcza. I to też tu należy w ogóle tak powiedzieć, że Machiavelli uczy przykładem. Nie pisze traktatów, ani dialogów, tylko ukrywa swoje przesłanie. Jest to pisarz, 
nadzwyczaj esoteryczne. Właściwie śmiało bym rzekł, że nie ma bardziej esoterycznego filozofa politycznego. Właśnie dlatego, że ma on świadomość, iż działa w polityce. Nie może sobie pozwolić na mówienie i pisanie wprost. I w przypadku Mojżesza ukazuje nam Machiavelli, że władza wykonawcza ma w sobie pewną ambiwalencję, z której należy korzystać w zależności od okoliczności. Bo oto z jednej strony władza wykonawcza jest bierna i słaba. Jedynie wykonuje to, co ktoś inny zleca. To, co ktoś inny uchwala. Czyli prawdziwa władza leży u prawodawcy. Władza wykonawcza jest jedynie jej posłuszna. Z drugiej zaś strony władza wykonawcza, a tu trzeba pamiętać, że po włosku to słowo egzekucjony znaczy zarazem wykonywać, jak i zabijać. I władza wykonawcza jako jedyna, ponieważ jest władzą jednej osoby, a jeżeli nie jest, to według Machiavelli'ego powinna być uno solo, jest wybitnie zdolna do tego, ażeby w błyskawicznym tempie radykalnie zmienić rzeczywistość polityczną, między innymi poprzez zabójstwo. Jednym zamachem, można by powiedzieć. Władza wykonawcza, w przeciwieństwie do innych rodzajów władzy, ponieważ jest pojedyncza, nie musi działać na zasadzie konsensusu jakiejś większej grupy, jakiegoś komitetu, jakiegoś parlamentu. Tu dochodzimy właśnie do cnoty Romulusa, czyli założyciela Republiki Rzymskiej. Bo co w oczach Machiavelli'ego czyni Romulusa wielkim władcą? Otóż to, że zdał on sobie sprawę, że ażeby Rzym rósł w siłę, musi mieć jednego władcy i dlatego zabił swojego brata. Dla lepszego zrozumienia cnoty politycznej Machiavelli przeciwstawia Mojżesza, którego nazywa uzbrojonym prorokiem, innemu prorokowi, którego Machiavelli nie wymienia z imienia i nazwiska, lecz określa jako nieuzbrojonego proroka. I bardzo dobitnie Machiavelli powiada, że prorok nieuzbrojony doświadcza klęskę. I dlatego wychwala on religię, za którą stoi siła. Bo, powiada Machiavelli, religia, która opiera się wyłącznie na dobrowolnej wierze, ryzykuje klęską, dlatego, że Ludzie bardzo szybko przestają wierzyć. Natomiast tam, gdzie siła wymusza wiarę, tam religia może trwać. A religia z kolei pełni ważną rolę w utrzymywaniu porządku politycznego. Jeżeli chodzi o ten porządek polityczny, 
to Machiavelli podaje taki bardzo znamienny przykład, jak ma wyglądać właśnie egzekucjony, czyli ta cnota władzy wykonawczej. Podaje przykład spornej ziemi, o której prowadzone są walki pomiędzy rozmaitymi frakcjami. Jedna z nich wychodzi z tych walk zwycięska i ma pełną władzę nad ową ziemią, lecz przez to, że na tych ziemiach panował nieład, wojna i niepokój przez tyle lat, ludność pozbawiona jest nawyku posłuszeństwa wobec władzy. Panuje chaos, anarchia, swawola. I władca, którą Machiavelli wychwala za wielką cnotę, zauważa u swoich stronników młodego, ambitnego Romero, który bardzo by chciał wykazać się i awansować. Więc u władca postanawia uczynić go w jego imieniu oczywiście rządzącym tę ziemią, ale pod jednym warunkiem, że ma wprowadzić, i to wszelkimi środkami, ład i porządek. No więc Remero bierze się do roboty i oczywiście używa bardzo surowy terror, żeby zastraszyć ludność i sprawić, że ta ludność podda się nowej władzy. No i rzeczywiście tak się dzieje. I gdy władca wraca, to w nocy, gdy wszyscy śpią, każe przeciąć Remero na pół. I dwie połówki ciała w kałuży krwi kładzie w centrum miasta, na placu, razem z nożem, tak, ażeby ludność następnego dnia mogła ujrzeć tę groteskę. I rzeczywiście całe miasto, widząc strasznego tyrana leżącego, pociętego na dwie połówki, zarazem odczuwa ulgę, że skończyły się jego okrutne rządy, i szacunek, z którym jest na miastek lęku. I oto władca z jednej strony delegując brudną robotę młodemu, ambitnemu Remero zapewnił sobie posłuszny lud, a z drugiej strony pozbywając się Remero, zapewnił sobie wdzięczny lud. Dla Machiavelliego to są właśnie takie przykłady cnotliwej władzy wykonawczej. Można zadawać sobie w tej chwili takie pytanie, skąd konieczność budowania nowego ładu politycznego w mniemaniu Machiavelliego. I dlaczego ów ład, zdaje się, musi być oparty na straszliwych tego typu zbrodniach? Machiavelli by zapewne odpowiedział na to pytanie następująco, że gdy Lorenzo di Medici przejął władzę nad Florencją. Jego 
rywale i przeciwnicy polityczni zorganizowali zamach na jego życie, a za tym zamachem stał papież, który pobłogosławił plan arcybiskupa, żeby zaszczyletować Medici w kościele. Nie udało się, zabili tylko jednego z jego najważniejszych ludzi, ale sam Medici uszedł z życiem, po, podobno obronił go jakiś poeta i dla Machiavelliego bardzo oczywiste jest, że jeżeli jego miasto nie przejmie władzy dla siebie, to rządzić będzie obcy. I to wszystko. Znaczy, dla Machiavelliego nie ma czegoś takiego i nigdy nie było. Wracamy tutaj do tych wy wyimaginowanych republik. Nie ma czegoś takiego jak polityka, w której ktoś nie rządzi tobą, albo ty nie rządzisz sam sobą. A, a żeby rządzić sam sobą, czyli samodzielnie, czyli niezależnie, to nie należy zajmować się rozważaniami filozoficznymi na temat najlepszego ustroju, lecz należy się zajmować wojną. I Machiavelli zresztą też napisał książkę Sztukę Wojny. O wojnie Machiavelli pisał, że choć są sytuacje, w których czasami należy starać się o to, ażeby uczynić czyjąś broń własną bronią, czyli ażeby ktoś inny walczył w naszym interesie, to zasadniczo cnota polityczna opiera się o to, że walczy się własną bronią, bo powiada Machiavelli, że ten, kto polega na cudzej broni dla swojej obrony, Albo odnosi klęskę, kiedy cudza broń przegrywa, albo też, jeżeli cudzy wygrywa, staje się podległy cudzej broni. I oczywiście, że konieczność i los wymuszają na nas różne sytuacje, z których staramy się różnymi środkami wydostać, ale nie należy nigdy dążyć do tych sytuacji. Nie należy nigdy te sytuacje zapraszać. Należy z nimi walczyć. I Machiavelli pochwala wszystkich, którzy są w stanie wybić się na efektywną niepodległość. Bo świat, w którym żyje, 
jest światem poniekąd nieefektywnej niepodległości. W dyskursach nad Livim, czyli tą drugą książkę, o której żeśmy wspomnieli, pisze Machiavelli, że Włosi za jego czasów mają taką wadę, że u każdego znajdzie się posąg sławnego rzymskiego męża stanu, czy generała, czy żołnierza. Czyli wszyscy zgadzają się co do tego, że Rzym był wielki, ale nikt nie praktykuje politykę tak, jak praktykowali go Rzymianie. Machiavelliego Włochy tutaj można bardzo współcześnie to nazwać. Machiavelli przeżywa, myślę, to samo, co mogą przeżywać Polacy, gdy mierzą nadzieje, jakie wiązały i wiążą z własną państwowością, a realia, jakie są wyniki własnej państwowości. I Machiavelli widzi dookoła siebie, że jest mnóstwo pięknie gadających, ale efekt ich działalności jest opłakany. I dlatego proponuje nowe łady i nowe porządki polityczne i nowy sposób uprawiania polityki, bo ma serdecznie dosyć przegrywania. I ma serdecznie dosyć cierpliwego czekania, żeby opatrzność wszystkim się zajęła. Machiavelli pisze, że wprawdzie w życiu człowieka rządzą czynniki, jakimi są Pan Bóg i los, ale po chwili Machiavelli milczy na temat Pana Boga i zaczyna rozprawiać, w jaki sposób bylibyśmy w stanie pokonać los. I opisuje los, czyli fortuna, jako kobietę. I nawołuje do tego, ażeby polityka była prowadzona w oparciu o męską śmiałość względem kobiet. Należy śmiało dążyć do tego, żeby te kobiety zdobywać. Czyli A, co? No, czyli być efektywnym. Ale co zdobywać? Nie rozumiem pytania. A w której części? Co zdobywać? To pytanie. Znaczy, no bo zdobywać kobiety, czyli co na myśli miał Machiavelli? No chyba nie chodziło mu o kobiety w sensie dosłownym, bo to bez sensu. Nie, znaczy chodziło mu o kobiety. On, chodziło mu o to, że los, czyli fortuna jest niczym no, kobieta. No ja rozumiem, bo to tam z mitologii ta fortuna i tak dalej. No ja to wszystko rozumiem. No i co? Tak. No i że w polityce należy działać tak jak yy, śmiały młody mężczyzna, który zdobywa kobietę. No to ja to zrozumiałam i teraz się dopytuję, co to znaczy w polityce zdobywać kobietę. Chodzi o to, że kobie... znaczy, fortuna to jest los. I chodzi o to, żeby opanowywać los. Żeby opanować los. Żeby zapanować nad żeby swoim zapano losem. Tak? Żeby... żeby w ogóle zapanować nad losem. W przeci... Czyli zapanować nad przypadkowością. Dokładnie. W przeciwieństwie do yy, idei opatrzności. Znaczy opatrzność jest fajnie, przypadkowość nie fajnie. Opatrzność jest skrajnie niepewna. Podsumowywać Machiavelliego jest w pewnym sensie bardzo łatwo. Bo Machiavelli jest łatwy do zrozumienia w teorii, jest trudniejszy do wykonania w praktyce. 
Wftory cała istota Machiavelli'ego sprowadza się do tego, że działalność polityczna musi być efektywna. Musi określać cele realne i niczym roztropny łucznik mierzyć wysoko, aby trafić w to, co leży na wprost. Z punktu widzenia filozoficznego to, co Machiavelli nam prezentuje stanowi podstawę całej współczesnej rzeczywistości. Tyle, że można by rzec, że nieco ułagodziliśmy to, co Machiavelli stworzył. Ale wciąż korzystamy z tego. Czy to jest rzeczywiście nauka zła? Niestety, jeżeli spojrzymy na współczesność, to dojdziemy do wniosku, że i dobro, i zło korzysta z zaleceń Machiavelli'ego. Więc wydaje mi się, że Właściwy wniosek jest taki, że w pewnym sensie dzieje ludzkie czy dzieje polityczne są po prostu tragiczne. Machiavelli stara się zachęcać nas do tego, ażeby widzieć w nich wielką szansę i wielkie możliwości. Tragizm w pewnym sensie jest widzenie kres szans i możliwości. Dlatego może właśnie Machiavelli pisał komedię, a nie tragedię. Że jemu trudno było ujrzeć kres. On widział szeroki horyzont na pewno wrócimy jeszcze do Machiavelli'ego, choć oczywiście każdy z pisarzy i z filozofów, których omówiliśmy do tej pory, jest w pewnym sensie bogatym źródłem niekończącej się wiedzy i należy do, do wszystkich wracać, ale szczególnie w przypadku księcia Machiavelli'ego to Pomimo, iż jest to książka krótka, jest to książka bardzo, bardzo głęboka, która zasługuje właściwie na dużo bardziej drobiazgowe rozważania niż to, co udało się nam zaprezentować w tym odcinku. Niemniej jest to jakiś początek. Dziękujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia w następnym odcinku Humanisty na emigracji.